Hallo und willkommen, ich möchte heute meine Ignis Weit Variante vorstellen mit Modbild und wir gehen auf Explosion. Aber beginnen wir am Anfang. Die Ignis Weit ist wirklich eine weit verbreitete Waffe, die im Spiel gefühlt jeder hat. Als allererstes muss man sie dann aber bekommen. Wo ist das Ganze möglich? Ihr könnt sie beim Baro TK in den Bonusbelohnungen holen oder in den Grenier Gefechtsmissionen Pfeil oder im Flexer System Rotation B müsste es gewesen sein. Nach der zweiten abgeschlossenen Aufgabe also wäre dann hier die Möglichkeit relativ groß, die Ignis weit zu bekommen. Müsst ihr also ein paar Mal machen oder Baro TK besuchen und dann habt auch ihr dieses wunderschöne Ding und das ist wirklich genial. Testen wir mal ein bisschen an Gegnern und dazu entscheiden wir uns dann auch wirklich für Gegner, die nicht immun sind gegen unseren Explosionsschaden, sondern wir nehmen wirklich die großen fetten Grenier mit ihrer dicken fetten Rüstung Level 200, um dann am Ende auch ein bisschen die Schadenswerte zu sehen. So, jetzt haben wir unseren ansteckenden Faden, das kann man ja nicht anders sagen, von der Explosion quasi. Damit wollen wir aber gar nicht allzu viel machen, weil wir wollen ja die großen bunten Zahlen sehen und ja, wir hauen uns da mit diesem Flammenwerfer da wirklich nach und nach die Gegner dann ja alle relativ zügig und schnell weg und vom Hocker. Zwei sind noch übrig. So, und was? Der steht aber noch dann den letzten Schaden auch noch zu diesem Gegner. So, das war es schon gewesen zu unseren Gegnern. Also die größeren Gegner, da ist die Waffe wirklich genial ausgebaut. Und deswegen schauen wir uns das Bild an. Ja, Tenos äh, kann euch sagen, das Ganze mit der Ignis 2, sie zu bekommen, ist relativ einfach. Äh, das mit den Modbills kann allerdings hier wirklich, da sie ja wirklich keine großen Ansätze dafür hat. Wir müssen wirklich sechs Formats insgesamt verwenden. Das heißt, jedes Ding wirklich einzeln da drauf machen und ein paar Mal durchleveln. Aber dafür gehen wir auf Explosionsschaden. Dieser Explosionsschaden, der macht so nebensächlich steckt der Gegner im Umkreis von 5 Meter an und bringt sie ins Daumen. Das ist schon mal auf jeden Fall genial. 30% des Basisschadens ist natürlich nicht viel, da diese Waffe ja nicht im Einzelnen schnell viel Schaden macht, sondern wir haben ja ein Flammenwerfer, also eine Waffe, die nach und nach dann richtig ja erstmal in Schwung kommt und ihre Schadensmenge dann quasi nach oben raushaut. Wir haben siebenfache Crit Multiplikator, 42,5%ige Chance auf Crit mit drin. Da müssen wir definitiv den Crit erhöhen, damit wir mit unserer Waffe hier wirklich gut arbeiten können. Wir haben insgesamt, ich glaube, 200 Schuss Munition waren es. Insgesamt können wir bis zu 800, glaube dann mitnehmen. Die Einkerbungen haben wir als allererstes in den Mods drin für erhöhten Schaden, dann für Kritschaden, geteilte Kammer für mehr Verschuss, was macht natürlich noch mehr, na, noch mehr Schaden. Also den Mehrverschuss, der macht hier schon ordentlich Sinn und den kann man da richtig gut einsetzen und gebrauchen. Denn Scharfsinn für Kritschaden, schweres Kaliber für mehr Schaden, dann also Schaden bei Gewehren. Dann setzen wir auf Explosionsschaden, also Kälte und Hitze. Das macht dann zusammen unseren Explosionsschaden und damit ist die Waffe dann bang. Auch schon stilpistauglich und größere Gegner hatten wir gerade gesehen, sind damit kein Problem und die müssen auch nicht unbedingt ins Schema passen. Also mit dieser Waffe, die kann man einfach reinhalten, solange die Munition reicht, ist das Ganze kein Ding und kein Problem. Das reicht mit dem Schaden definitiv aus und wir können uns unter Umständen dann auch noch äh, erhöhen, indem wir unsere Strahllänge zum Beispiel verlängern. Das Ganze könnte man dann über Exelus noch machen. Da müsste man ah, noch eine Forma drauf. Sechs Stück, ich glaube, das reicht definitiv. Und dann als letztes den Punktangriff mit Kritschaden. So Leute, ich hoffe, das Ganze konnte euch hier helfen. Baut eure Ignis weit gut aus, vernünftig aus, ja, auch wenn das ganze Performer kostet und ein bisschen Arcana, das lohnt sich definitiv schon, wobei unser Arcana hier wirklich 30% Schaden für 4 Sekunden, 12 mal stapelbar und Nachladegeschwindigkeit dann einfach nur setzen tut. Lasst also gerne, wenn euch das Ganze hier helfen konnte, ein Like da oder abonniert sogar den Kanal und ich würde mich natürlich auch über eine Kanalunterstützung dann sehr freuen über ein Super Things. Also in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und sieht sich. Euer Remy.